అంతములేని ఈ భువనమంత పురాతన పాంధశాల నో నో పాంధశాల కాదు పానశాల విశ్రాంతి గృహము అందు ఇరు సంజలు రంగుల వాకిళ్ళు ధరాక్రాంతు పాదుషాలు బహరాం జమిషీడు వేద వేలుగా కొంత సుఖించి పోయి రెటకు కొంత సుఖించి పోయి రెటకు ఇయటకు ఓ మిస్ ఏమిటో ఇంగ్లీష్ దేన్నైతే మిస్ చేయకూడదో దాన్నే మిస్ అన్నారు అదే తెలుగులో అయితే తరుణి అంటే తరుణమైనది ఏమంటారు మీరు మీ సీట్లో కూర్చోవాలంటాను అఫ్కోర్స్ నా సీటు ఈ విశాల శూన్యంలో నా సీట్ ఎక్కడో నాకు కాస్త చూపిస్తారు ష్యూర్ ప్లీజ్ కామ్ ఏమిటి ఎలా చూస్తున్నా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే దేవదాస్ గుర్తుకొస్తున్నాడు దేవదాస్ వాడు వాట్ ఫోన్ కోరి వచ్చిన ప్రేయసిని అహంభావంతో పోగొట్టుకుంది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రేమంతా తనకు అంది వస్తే తాగి విస్మరించాడు అసలు ఎందుకు తాగాలి ప్రేమ కన్నా మత్తు పదార్థం ఏముంది గనక నేనే దేవదాసునైతేనా చచ్చినా తాగనా మీకోసం ఎవరైనా వస్తారా నా కోసం నా కోసం వచ్చేది ఎదురు చూచేది ఇద్దరే ఇద్దరు ఫస్ట్ బాటిల్ నెక్స్ట్ మా మల్ చంద్రబాబు గారు రే మల్లు వచ్చారా నీకు నూరేళ్ళు రా ఎదుగు తీసుకెళ్ళి సామాన్ తీసుకు బాంబే అవన్నీ బొమ్మలు మీస్ చెడిపోయిన వాళ్ళను చేరదీశానేమో కానీ నాకు కానీ ఎవరిని చెడగొట్టలేదు Thank you. Sorry. Thank you very much. No, no. You have a dream. I am doing my duty. Don't say duty. Say beauty. You have a dream. 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 Okay. Bye-bye. Thank you. 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 నిలబడండి బాబు గారు చెప్తా ఏమిట్రా ఓ నేను ఎంత తాగానో తెలుసుకోవడానికి ఊరే నేను ఇంకా నిలబడలేనంత తాగలేదు లేరా కావాలంటే ఏమిట్రా ఏమిటిదంత రే మల్లు మీరు నిండుగా మూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి బాబు గారు ఉంటాను లేరా అసలు సంగతి ఏమిట్రా ఈ రోజు మీరు పుట్టినరోజు బాబు గారు అవును మల్లు నేనెందుకు పుట్టానో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు మాత్రం నా కోసం పుట్టావురా నా కోసం పుట్టావు బాబు గారు నన్ను కన్న తల్లికి నాకంటే ముందు పుట్టిన అన్నయ్యకు చివరకు నాకు కూడా తెలియదురా నేనెప్పుడు పుట్టాను నువ్వొక్కడివి మర్చిపోలేదంటే మనసురా మనసు బాబు గారు ఈ రాత్రికి పండగ చేయరా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చే గ్రాండ్ గా చే నేను పుట్టాను లోకం మెట్టింది నేను ఏడ్చాను లోకం నవ్వింది 
నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది ఆయనకి కావలసింది ఉద్యోగం చేసే ఆడవాళ్ళు కాదులండి కమాన్ కమాన్ ఏమ్మా మీరు కూడా రండి నమస్తే హలో మీరా కూర్చోండి కూర్చోండి ఏమిటిది ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి దిగారు నిలకడ కోసం నిలకడ కోసం ఏమాత్రం నిలకడ లేని నా దగ్గరకు వచ్చారా అంతేనండి నన్ను ఒక్కసారి చూడగానే అదే పనిగా వెంటబడతారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు అక్కర్లేని స్టైల్స్ అన్ని నా కోసం వేసుకొస్తారు బహుశా కష్టం తక్కువ ఆదాయం ఎక్కువ అని అరే కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారా కూర్చోండి నిజం చెప్పాల్సి వస్తే ఉద్యోగం చేసే మనిషి కాదు నాకు కావాల్సింది నాకున్న వ్యసనాలు వ్యామోహాలు బహుశా మీకు తెలుసు అనుకుంటాను తెలుసు మరి వాటికి అనుగుణంగా అనుకూలంగా మీరు నడుచుకోవాలి క్షమించండి నేను చేయగలిగింది ఉద్యోగం మాత్రమే నో 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 నా పాయింట్ మీకు అర్థం కావడం లేదు డబ్బు కోసం కాదు మనిషి కోసం చేయాలి చూడండి నేను ఒక పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించాలి నేను ఉద్యోగం చేసేది డబ్బు కోసమే అది సరేనండి మీరెంత జీతం తీసుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నాకు కావాల్సిందల్లా మనిషి మీద అభిమానం అది ఉంటే చాలు మీ కుటుంబాన్ని పోషించడం పెద్ద లక్ష్యమే కాదు మేము ఎన్ని కుటుంబాన్ని పోషించడం లేదు నాకు కావాల్సింది పోషణ కాదు సంపాదన గుడ్ నాకు ఆత్మాభిమానం ఉంది దాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ చంపుకోలేదు గుడ్ గుడ్ అవన్నీ మీ షరతులు అన్నమాట అవును నేను మీ నౌకరుగా చూడవలసింది మీ శ్రేయస్సు మీ క్షేమం అంతకు మించి నేనేమి చెయ్యను చెయ్యలేదు అయితే మీ షరతులన్నిటికీ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను యూఆర్ అ పాయింట్ తీసుకోండి మీకేమో బాధ్యతలు అవి ఉన్నాయన్నారు అవన్నీ సర్దుకుని రేపే ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఓకే ఆ బోర్డు చూశారా భాగ్యనగర్ ఏ భాగం అతి ప్రేమ కోసం కట్టింది ప్రేమ చాగల్ లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మొక్కలు ఈ నెలలో మొలవు ములిచిన ఎదగవు ఎదిగిన పండ ఎంత నెలగా ఉంది చూడాల్సిందే చూస్తారు ఇక్కడి నుంచే మా అధికారం ప్రారంభం అవుతుంది అహంకారం విజృంభిస్తుంది ఈ ముందు కనిపించే వందల వేల ఎకరాల నేలంత మాదే నటు కానీ చివరకు మనిషికి కావలసింది అటు ఆరు అడుగులు ఇటు రెండు అడుగులు మా నాన్నగారు నమస్కారం చంద్రబాబు అమ్మగారు రమ్మని అనుమతి అయిందా అవునండి ఏ ఆశ్చర్యంగా ఉందా ఇక్కడ తల్లిని కొడుకు చూడ్డానికి కూడా ముందుగా అనుమతి కావాలి ఇది మా కుటుంబాలలో ఉన్న ఆచారం కాదు అహంభావం కన్న తల్లిని కారు అనడంలో గౌరవం కన్నా దూరమే కనిపిస్తుంది క్షమించండి పసి మనసులో పడ్డ ముద్రలు అభిప్రాయాలు అంత సులభంగా మాసిపో ఎన్నాళ్ళయ్యా ఈ పసితను బాధ్యతలు మోసేందుకు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నంత వరకు కాదు వదిన గారు పెద్దరికి ఉన్నంత వరకు అది చిన్నవాళ్లను పెద్దవాళ్లను కానివ్వదు కొంతమంది ఎంత వయసు వచ్చినా పెద్దవాళ్లు కాలేరు ఏం చేస్తాం వయసు రావడమే పెద్దతనం అయితే రాళ్లకు రప్పలకు కూడా వస్తాయి అవసరమే వచ్చింది నా పనులు చూసుకోవడం నీకు పనులా ఏం పనులు ఎప్పటి నుంచి ఏర్పడ్డాయి ఈనాటి నుంచి 
ఆస్తిలో భాగం పంచుకుని నా బాధ్యతలు నేనే చూసుకోవాలని అన్నగారు ఆదేశించారు ఎవరన్నగారు మీరా నేనా ఖర్చు చేయడం తప్ప సంపాదించడం తెలియదు ఎవరికి నీకా నాకా అయినా నీతో వాదించడానికి నేను సిద్ధంగా లేదు అమ్మా కళ్యాణ్ బాగుపడాలంటే భాగాలు పంచుకుంటే ఒకటే మంచి మార్గం అని నా అభిప్రాయం మీరు కూడా ఆలోచించండి అన్నగారు ఇలాంటివి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే లేనిపోని అనుమానాలు వస్తుంటాయి అనుకున్నారుగా జరిపించే సరే సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే కానివ్వండి చేసావు పంపకాలకు మంచి రోజు నిర్ణయించు ఏమైనా సరే మన మర్యాదకు ప్రతిష్టకు భంగం రాకుండా అలాగేనమ్మా మీ చిన్నబాబు గారికి హద్దులంటే ఏమి వినేవా చిన్నబాబు గారు పసిబిడ్డ లాంటి వారమ్మా ఆయన చెడిపోయారేమో కానీ చెడ్డవారు మాత్రం కాదు అంతా సిద మిస్ లత దివాంజీ శ్రీశ్రీ భాగ్యనగరం జమీందారీకి చెందిన రెండు వందల యాభై గ్రామములను వాటికి సంబంధించిన భూ వాపి కూప వన నిధి నిక్షేప జల తరుపాషాణాది అష్టభోగములను వాటి వలన రాగలిగిన శిస్తులు పుల్లరి ధాన్య ఫల ఫలితాలను జమీందారీకి వారసులైన శ్రీ కేశవర్మ గారికి శ్రీ కళ్యాణవర్మ గారికి సమాన భోగ్యంగా విభజించడమైనది ఒక్క పంచదార ఫ్యాక్టరీ మాత్రం ఉమ్మడిగా నడుపవలసిందిగా నిర్ణయించడమైనది ఇకపోతే దివాణం వారు నడుపుతున్న హై స్కూలు దేవాలయం మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి వీటిలో ఎవరు ఏది తమ వాటాకు తీసుకునేందుకు ఇష్టపడతారో ఇప్పుడు నిర్ణయం కావాలి ఆరింటి వల్ల ఏ విధమైన ఆదాయం లేదు ఖర్చు తప్ప ప్రస్తుత జమీందారీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి వాటిని మూసివేయడమే మంచి చిత్తగించాలి తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి చేస్తున్న దైవ కైంకర్యం ప్రభువుల కది శ్రీరామ రచ్చగా ఉంటుంది దాన్ని వదులుకోవటం అంత శ్రేయస్కరం కాదేమో అని నా మనవి అన్ని దానాలలోకి విద్యాదానం గొప్పదన్నారు ప్రభువుల కీర్తి చిరస్థాయిగా ఉండిపోయే సంస్థ మూసివేయడం సమంజసం కాదు తరతరాలుగా వస్తున్నాయని సాంప్రదాయం అని ఎన్నో తగని పనులు అనవసరమైన ఖర్చులు చేస్తున్నాం మనం చేస్తున్న పనుల్లో మంచి వేవైనా ఉంటే ఇవి రెండే తమ్ముడు గారు అన్నగారు మీరే ఇబ్బంది పడకండి ఆ స్కూలు దేవాలయం నా వాటాకే తీసుకుంటున్నారు ఈ సమయంలోనే మీ అందరికీ ఒక ముఖ్య విషయం ఈమె మిస్ లత నా పర్సనల్ సెక్రటరీ అంటే ఈనాటి నుంచి నా వ్యవహారాలన్నీ ఈమె చూసుకుంటారు ఇంతవరకు నాకిచ్చే గౌరవాన్ని ఈమెకు ఇవ్వాలని కార్యనిర్వహణలో ఈమెతో సహకరించాలని కోరుతున్నాను దివాంజీ ఆమెకు వేరేగా ఒక ఆఫీస్ కదా ఏర్పాటు చేయించాలి సీత ఎస్ అంతా అయిపోయినట్లేగా సీత లత కమ గుడ్ మార్నింగ్ ఓ ఏమిటి సెక్రటరీ గారు ఇలా వచ్చేసారు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి స్కూల్కి దేవాలయానికి వెళ్ళి రావాలి సెక్రటరీ గారు నాకు స్కూల్కు వెళ్ళవలసిన వయసు అయిపోయింది దేవాలయానికి వెళ్ళవలసినంత పాపం నేను చేయలేదు మరి ఎందుకు చెప్పండి చూడండి స్కూలు దేవాలయం పరిస్థితి ఏం బాగున్నట్లేదు బాధ్యత తీసుకున్నారు గనక వెళ్ళి చూసి రావడం మంచిది ఈ బాధ్యతలతో నా ప్రాణాలు తీయడానికి కాదు మిమ్మల్ని సెక్రటరీగా పెట్టుకుంది చూడండి ఇక నుంచి నా పనులన్నీ మీరు చూడవలసిందే ఐ మీన్ ఎక్సెప్ట్ డ్రింక్ పోనీ ఈసారికి సరదాగా రాకూడదు సరదాగా ఓకే అలాగే థ్యాంక్ యూ ఆపండి ఆపండి అయ్యో పొరపాటు పొరపాటు క్షమించండి క్షమించండి అయ్యా తమ రోజు కొంచెం ముందుగా తెలియజేసి ఉంటే ఇదంతా మా కంట పడకుండా దాచేవారు అవునా చిత్తం పూజారి గారు దేవాలయ దుర్గతిలో ఉండడానికి కారణం అమ్మా మనిషికి అన్యాయం జరిగితే దేవుడితో మొరపెట్టుకుంటాం 
దేవుడికి అన్యాయం జరిగితే ఎవరితో మొర పెట్టుకోవాలి పూజారి గారు జమీందారీ లెక్కలు దేవాలయం పద్దులో సంవత్సరానికి కొన్ని వేల ఖర్చు కనపడుతుంది ఆ డబ్బంతా ఏమవుతున్నట్టు అమ్మా మీకు తెలియదు కాదు ఇచ్చే చేతికి పుచ్చుకునే చేతికి మధ్య ఎన్ని చేతులు ఉంటాయో ఎంత సరే మీరు ఒకసారి దివాణానికండి అమ్మా అధికారానికి ఐశ్వర్యానికి చదువు సంస్కారాలు తలవంచాల్సిన రోజులు ఇవి తల వంచినా మా బతుకులు సరిగ్గా గడవడం లేదు ఆరు నెలలకు ఒక్కసారైనా మా జీతాలు మాకు ముట్టడం లేదు గట్టిగా ఏవైనా అంటే మా ఉద్యోగాలు విడిపోతాయేమోనని భయం ఈ పరిస్థితుల్లో మా గౌరవం ఎలా నిలబెట్టుకోమంటారో చెప్పండి సరే మీరు ఒకసారి దివాణానికి రండి చెప్తాం పూర్తయిందా ఎన్నేళ్ళు చేతాలరా బాకీ మీకు అదే బాకీ ఏం లేదండి లేదండి వాళ్ళతో చెప్పారు కదా చెప్పండి ఆరు ఆరు గౌరీ చూడు గౌరీ ఆ దౌర్జన్యాన్ని ఆ రాష్ట్రత్వాన్ని చూడు గౌరీ మామూలే కదమ్మా మామూల మనిషిని మనిషిలా హింసించడం మామూల నీ కళ్ళకు వాళ్ళు మనుషుల్లా కనిపిస్తున్నారు కానీ ప్రభువులకు పశువుల కన్నా హీను ఇంతకు వాళ్ళు ఏం చేశారని నిజం చెప్పారనే వాళ్ళకి శిక్ష దరిద్రులకు నిజం చెప్పే తాహత లేదమ్మా దీనికి అంతకు కారణం నేను నేను ఈ పాపాన్ని భరించలేను ఈ దౌర్జన్యాన్ని సహించలేదు అమ్మా ఎక్కడికమ్మా వెళ్ళి ఆపుతాను వద్దమ్మా వద్దు నా మాట విను ఏళ్ల తరపుడి పాతలు పోయిన వాళ్ళ పాపాన్ని నువ్వు ఒక్క రోజులో మాకలేవు ఆ విషయంలో తొందరపడ్డావు అంటే మంచి చేసే అవకాశాన్ని ఒక్కసారిగా పోగొట్టుకుంటావు పైగా నువ్వే ఆపదలో పడతావు వాళ్ళు ఎంతకైనా సమర్థులు ఇవన్నీ నిదానం మీద సాధించాలమ్మా అంతేనమ్మా మనకు మిగిలింది ఆ భగవంతుడి దేనుల పాలిట కలవని న్యాయము గెలుపగలవని నీవే వెలుగై బలమై నడుపంగలవని నమ్మితిని నీవు కలవు క్షమించండమ్మా మీ అనుమతి లేకుండా లోపలికి వచ్చాను దేవి అనుమతి ఉండబట్టే వచ్చావు రామ్మా దేవి దర్శనం చేసుకుంటూరా తరతరాలుగా మేము పూజిస్తున్న ఇలవేలు ఆ అభయ హస్తమే మా పురక్ష శుక్రవారం ఈ వజ్రాల హారం అలంకరిస్తాం అవును పద్యం చదువుతున్నప్పుడు నీ కంఠంలో ఏదో ఆవేదన గమనించాను కారణం నా ఉద్యోగం నాకు విషమ పరీక్ష అయిందమ్మా ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో నిర్ణయించలేక నలిగిపోతున్నాను నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నెరవేర్చు ఆ దేవి అండగా ఉండి నీవు దారిపోతుంది లతా చాలా సంతోషమమ్మ అన్నిటికంటే నువ్వు తీసుకొచ్చిన పెద్ద మార్పు చిన్నబాబుని ఆఫీసులో ఇట్లా చూడటం ఈ మార్పు ఇంకొకరి వల్ల అయ్యేది కాదమ్మా ఇదిగో ప్రసాద్ రెండు వేల రూపాయలు డబ్బు తెమ్మన్నారు ఏం డబ్బు అదే చిన్నబాబు గారు తెమ్మన్నారు దేనికి దీనికి డబ్బు లేదు ఏం లేదు వెళ్ళు బెదిరిస్తున్నావా వెళ్ళి చెప్పు చెప్తే చాలా కట్టాల్లో పడిపోతారు మరి మీరు ఆ మాట మీరు అక్కర్లేదు ఏ సీన్ లేదా సినిమా మీ మాట వింటారేమో కానీ 
ఈ సీన్లో మాత్రం నేను నా మాట వింటారు ఏ చెప్పు వచ్చింది ఏంటంటే ఎందుకంటే నేను తర్వాత చూస్తారు మరి డబ్బు లేదన్న లాత నువ్వు హద్దు మీద ప్రవర్తిస్తున్నావు లత మా ఖర్చులను అలవాట్లను ప్రశ్నించి దెబ్బ తినదు నువ్వు మా నౌకరు చెప్పింది చేయడం లెక్కలు రాసుకోవడం నీ పని అనవసరంగా అధికారాలు చాలించాలని చూడు జాగ్రత్త ఏమిటి ఒకటి మీ డబ్బు మరొకటి నా రాజీనామా అంతే ఒకటి నా అధికారం మరొకటి నీ అహంకారం అవునా అహంకారం కాదు ఆత్మాభిమానం ఆ మాత్రం ఆత్మాభిమానం నీకే కాదు నాకు లేదని లేదు కానీ దాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం మీ డబ్బు మీకు ఇవ్వడానికి నాకు అభ్యంతరం ఎందుకుంటుంది కానీ వాడు ఎంత అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడో మీకు తెలియదు చివరికి మీరే వాడి చేతుల్లో ఉన్నారన్నంత ధీమా ఏర్పడింది వాడికి అది మీరిచ్చిన చనువు పైగా వాడదటే నన్ను తోలినాడారు ఐఎమ్ సారీ ఏదో ఆవేశంలో అన్నారు అనడం మీ అధికారం పడడం నా పేదరికం సారీ అన్నానుగా లత దిస్ ఇస్ ఆల్ మై వీక్నెస్ బాటిలంటే నాకుండే బలహీనత నేను మొదటే చెప్పాను నా దగ్గర ఉద్యోగం చేయాలంటే ఇలాంటివెన్నో వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ సహించడానికి మనిషి మీద అభిమానం ఉండాలి లత సారీ సార్ రప్పించడమే కాదు ఎక్కడికో జరిగిపోయిన రోజుల్లో లాక్కొల్లింది పూర్వ వైభవాన్ని గుర్తు చేసింది ఆ రోజులు వస్తాయని తెస్తాడని చిన్నపాపు మీద మీరు ఎన్నో అసలు పెట్టుకుంటారు అవును బాబు ఈ నగర్లో ఈ వీణను పలికించే కూడలే వస్తుంది అంత రాగమే వాళ్ళు పాడుకుంటున్నారా పని చేస్తున్నారా పాడుకుంటూ పని చేస్తున్నారు మరి మనం పాడుకోవాలంటే పనెంతా మానేస్తాం వాళ్లకు పనెంత సహజమే పాట కూడా అంతే సహజం వాళ్ల జీవితాల్లో రెండూ పెన వేసుకుని ఒకదానికి ఒకటి ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తాయి అందుకే పని పాట అన్నారు కడవెత్తుకొచ్చింది కన్య పిల్ల అది కనబడితే చాలు నా గుండె గుల్ల కడవెత్తుకొచ్చింది కన్య పిల్ల అది కనబడితే చాలు నా గుండె గుల్ల
భోజనాన్ని కూడా సెక్రటరీ సలహాలు సహాయం కావాలా బాబు ఆయన మేమే ఆహ్వానించాం కూర్చోమ్మా సౌందర్య అప్పుడే ఎంత పెద్దదైపోయింది ఆడపిల్లలు అంతే కదయ్యా అవునవును అలా చూస్తుండగానే అమ్మలు అమ్మమ్మలు అయిపోతారు చిన్నబాబు గారు నేను అమ్మనూ కాను అమ్మమ్మనూ కాను నేను అసలు పెళ్లే చేసుకోను అదేమిటమ్మా మా కళ్యాణ్ చేసుకుని ఈ ఇంటి కోడలుగా వస్తావని మేము కొండను తాసి పెట్టుకున్నాం ఇంద్రాణి నా అభిప్రాయం ఒకటి మీ అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు ఈ ఇంటి కోడళ్ళైతే అవునులేండి చెల్లెలి కన్నీళ్లు తుడవడానికి అక్క అయినా ఉంటుంది ఈ ఇంటి కోడళ్ళు ఎవరికి ఇప్పటి వరకు కన్నీళ్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడలేదు మగవాళ్ళు తాగి ఎప్పుడు నిషాలు ఉంటే ఆడవాళ్ళకి కన్నీళ్లు కాక ఇంకే ఉంటుంది వదిన గారు ఇంతవరకు ఆడవాళ్ల కన్నీళ్లు చూచిన అనుభవం నాకు లేదు కాసుల కోసం వచ్చి ఆడదానికి కన్నీళ్లు అక్కడుంటాయి మీ అనుభవం అటువంటి వాళ్ళతోటేగా ఇంద్రాణి మర్యాద లేకుండా ఏమిటా మాటలు తాగుబోతులకు కూడా అసహ్య వేషేంత అసహ్యంగా మాట్లాడడం వాళ్లకు తెలిసిన మర్యాద చాలా చాలా విన్నాను ఇప్పుడు కళ్ళారా చూస్తున్నాను మీరు చూస్తున్నదంతా పైకి కనిపించేది లోపల సంగతులు మీకు తెలిసినంత బాగా మాకేం తెలియవు తెలియ అక్కర్లేదు కూడా అమ్మగారు మీరు కంటి తడి పెట్టడం అంత మంచిది కాదమ్మా అది ఈ దివాణానికి అశుభం కళ్యాణ్ ఇంత మందికి లోపు కావడం త్రాగుబోత అనిపించుకోవడం నేను భరించలేను లత అతన్ని చూసి అనుక్షణం నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో ఎవరికి తెలుసు బాధపడకండమ్మా చిన్నబాబు గారు తప్పకుండా బాగుపడతారు లేదమ్మా ఆ ఆశ లేదు అతను అలవాటు మానలేడు నాకు తెలుసు నేను మానిపిస్తానమ్మా లత నాకు తెలుసమ్మా నువ్వు ఇంతవరకు మాకు చేసిన మేలు సాధించిన మంచి అంతా నాకు తెలుసు కానీ ఇది మాత్రం నీ శక్తికి మించిందమ్మా కాదమ్మ గారు తప్పక సాధిస్తాను నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది మీరు తాగడానికి వీల్లేదు మిమ్మల్ని నేను తాగనివ్వను నువ్వెవరు నన్ను తాగనివ్వకపోవడానికి నేను తాగడానికి ఎవరి అనుమతి అక్కర్లేదు అవును మీకు అనుమతే కాదు అభిమానం ప్రేమ గౌరవం ఏమీ అక్కర్లేదు అయిన వాళ్ళు అవమానించినా మీకు లెక్కలేదు మీకు కావలసింది ఈ కై దీనికోసం ఏమైనా చేస్తారు కన్న తల్లినైనా ఏడిపిస్తారు కైపిస్తుందంటే ఆమె కన్నీళ్లైనా తాగుతారు అయినా సరే మిమ్మల్ని తాగని తాగితే ఏం చేస్తా ప్రాణాలు ఇచ్చైనా ఆపుతారు నా గుడ్డెల మీద కరుడు కట్టి ఉన్న రక్తం చూడండి రోజు తాగే విస్కీ కన్నా ఎర్రగా ఉంటుంది వెచ్చగా ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ మత్తిస్తుంది ఈ మత్తి ఎప్పటికీ దిగదు ఈ కైపు ఎప్పటికీ తగ్గదు తాగండి తాగండి
రాక్షసుని అనుకున్నావు కదూ నేను రక్తం తాగుతానని నాలో మానవత్వం లేదని అనుకున్నావు కదూ నేను తాగుబోతుని కానీ నేను ఏ రక్తం చూసి తాగుబోతునయ్యానో నీకు తెలియదు రా రా చూద్దు కాను ఎవరు నేనెవరు నీవెవరు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ స్త్రీ వ్యక్తి ఆ కళ్ళల్లోని కారుణ్యాన్ని కడుపులోని మమకారాన్ని ఎవరో కన్న బిడ్డకు తన దోషులతో దోచి ఇచ్చిన మాతృమూర్తి నన్ను పెంచిన దేవత పసిగుడ్డుగా నేను ఆయమ్మ ఒడిలో చేరాను ఆ వ్యక్తలలో తిరిగాను పక్షులు మొదలు అన్ని జీవరాశులు కన్నతల్లి ప్రేమకు నోచుకుంటాయి కానీ మా జమీందారులకు మాత్రం ఆ అదృష్టం లేదు తొలిసారిగా నేను అమ్మ అని పిలిచింది ఆయమ్మ నాకు మారు పలికింది నేను ఎరిగింది ఆ తల్లిని చిన్నబాబు గారిని మేము రమ్మన్నామని చెప్పు అలాగే అమ్మా మమ్మీ మమ్మీ నాకు కూడా ఈ ఆట బాగా తెలుసు ఆయన నాతో డైలీ ఓడిపోతుంది పెద్దబాబు గారు ఇప్పుడు మీ అమ్మగారు ఓడిపోతున్నారు మేము ఓడిపోవడమా మమ్మీ మమ్మీ వాట్ ఇస్ చిన్నబాబు చెప్పు మమ్మీ చిన్నబాబు మమ్మీ ముందు బయటికి నడు ఈ దివాణంలో ఒక క్షణం ఉండడానికి వీలేదు అమ్మగారు చిన్నబాబుకు నువ్వు అమ్మ వైతే నేనేమన్నే తాజాగారు ఎక్కడ ఈ ఐదేళ్లలో నువ్వెన్నడూ తల్లి వనిపించుకోలేదు తల్లిలాగా ప్రవర్తించను లేదు చిన్నబాబు తల్లి ప్రేమేక తల్లి రూపం కూడా తెలియకుండానే పెరిగాడు ఈ ఎట్లా నిన్ను మమ్మీ అని పిలుస్తాడు పదవికి నువ్వు రాణివైన బిడ్డకు తల్లి ఉన్న సంగతి మర్చిపోవు ఇదన్నమాట మీరు చెప్పేది కానివ్వండి నాకంటే మీ పాయ ఎక్కువ అన్నమాట లోపలికి పీల్చు పీల్చు బాబు చిన్నబాబు చిన్నబాబు నేను అమ్మగారు కొండ మీద తోటలు షికారులు కేస్తున్నావు నువ్వు వస్తావా నేను వస్తాను వద్దు బాబు పెద్దబాబు గారు చిన్నబాబు గారికి ఒళ్ళు బాగోలేదు అదంతా మాకు తెలుసు పదవికి రానేనైనా బిడ్డలకు తల్లినని మాత్రం మర్చిపో అది కాదమ్మగారు చిన్నబాబు గారికి రొంప పట్టింది మంచు రోజులు నాకేం లేదు నేను పెడతా బాబు అమ్మగారు ఒక్క క్షణం మా బిడ్డల ఆరోగ్యం మేము చూసుకోగలం రండి బాబు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సిస్టర్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రతి నాలుగు గంటలకు ఒకసారి ఇవ్వండి ప్రతి అరగంటకు టెంపరేచర్ నోట్ చేసి పెట్టండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వస్తాను సార్ ఆయా 
भयंकर दृश्य दारण कुर्चो ना मीद कंटे नागार मीद पे दा तो आये मंच पड़ा मल्ली को जगह दाने मरपा की नु दुर्चा की एंत प्रयत्चार अम्मगार नैने आम ना दूर का पारपोवा अला पदे संवस गड़चना प्रति मशि एद मत तन की कष्ट मरचिपा प्रयत्नी मरपन लेकुटे मानव जीवित नरक आयम मरण नर्चिपो कन् तलने कठिन चूस्मो मुदो वन अंदर वेवा वंश वंश मर्याद तरतरा वारसत्व का उत दाने का कोई दाचुवाली ओर्चाली मन चंपे मत्रपुचाल नागारी मार्गा ने असरी ना मन चंपे मत्रपुचुत वो मन इंका ब्रतको भरीचे शक्ति नवाल बंधी बंधन अंदर दीनेंटी अंट तीट तीट तेलुला अला वोकते इकोक आकली मरी एम का प्रति मन जीवित इला समय तपदन अंटेद मन एदो चेयर एम चेलो तेयन पैस्थि 
మనస్సులోని భావాలు మాటలకు అందకుండా పరిగెడుతుంటాయి మాటలకు రకరకాల అర్థాలు తోస్తుంటాయి మగవాడి దౌర్బల్యం ఆడదాని మనోబలం తోకమిసుకుంటూ ఉంటాయి కదా ఏమో మనం స్వయంగా వాళ్ల సంబంధాన్ని కోరినాడు వాళ్ళు చేసిన ఉమానం మనకింకా గుర్తుంది కానీ మన బంధు ప్రీతితో దాన్ని మర్చిపోగలం ఏ ఎందుకు మర్చిపోవాలమ్మా వాళ్ళ ఆస్తి ఐశ్వర్యం చూసా అవి మన కొత్త కాదు తక్కువ లేదు కళ్యాణ్ జరిగింది ఏదో జరిగింది ఆనాటి పరిస్థితి అది ఆడపిల్ల వాళ్ళు అలా అనుకోవడం సహజం నువ్వు ఈనాడు మారే మారాను గనకనే మంచి చెడు తెలిసి మాట్లాడుతున్నా నువ్వు అనుకునే మంచి నీకే కాదయ్యా అది మాకు మంచి అనిపించాలి మంచి అనేది అందరికీ ఒక్కటి కానీ మన అంతస్తులు ఐశ్వర్యాలు అడ్డుపడి దాన్ని గుర్తించం అంతే బాబు ఇంతకు నీ అభిప్రాయం ఏంటి అమ్మా నా జీవితాన్ని ఎవరు పంచుకోవాలో నన్నే నిర్ణయించుకోని బట్టి అలంకారాలు లేని అందం అంతస్తులు పాటించని అనురాగం ఇంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా మనం ఇవ్వలేనిది ఇచ్చే పవిత్ర హృదయం నేను కోరేది ఓహో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరినైనా ప్రేమించావు నాకు కావలసింది నేను ప్రేమించే మనిషి కాదు నన్ను ప్రేమించే మనిషి లత వచ్చావా నీ కోసమే చూస్తున్నా నేను మీతో పనుండే వచ్చాను నాకు తెలుసు నీ పని ఏమిటి లత అమ్మగారు నిన్ను పిలిపించారు నేను ఎత్తిన ఒక బాధ్యత పెట్టి పంపారు అది నెరవేర్చడానికి నువ్వు వచ్చావు అవునా అవును లత ఈ ప్రయత్నంలో మాత్రం నువ్వు ఓడిపోక తప్ప కారణం ఎవరికి ఇవ్వనంత వరకు హృదయం ఎంతో విశాలంగా ఉంటుంది ఇచ్చిన తర్వాత చాలా ఇరుకైపోతుంది ఇంకొకరికి చోటే ఇవ్వనంటుంది అంటే మీ హృదయాన్ని ఒక దేవతకు అంకితం చేశాను లత నువ్వు ఆ దేవాలయానికి వస్తావా ఆ దేవతను చూస్తావా చూస్తాను చూడు నా దేవికి అంకితమైన ఆలయం చూడు నా ప్రేమలతకు నేను వేసిన పందిరి చూడు నా జీవితేశ్వరి ఏలబోయే ప్రేమ నగరం చూడు చూస్తున్నా వాళ్ళ కానీ ఆ అదృష్టం ఓ నీకు ఇంకా కనిపించలేదా లత ఆమెను చూడాలంటే నా హృదయంలోకి వెళ్ళాలి ఇది నా హృదయం ఇక్కడ ఆమె సర్వాంతర్యాలు ఆమె లేని చోటు లేదు ఆమె కనిపించని దిక్కు లేదు చూడుల ఎటు చూచినా నా దేవే సాక్షాత్కరిస్తుంది వెళ్ళికి ఇక 
చూడగానే ఇది నగర్లో తనిపించింది లత ఎందుకు తెచ్చిందో ఏమో ఒకవేళ మాకు చూపాలని తెచ్చి పొరపాటును మర్చిపోయిందేమో తెచ్చిపోదామని వస్తాను బాబు గారు కళ్యాణ్ ఇప్పుడేమంటావు నిజా నిజాలు తెలియక నిందలు వేశానన్నావే అర్హత లేని వాళ్లను అందలం ఎక్కిస్తే ఇంతకన్నా ఏం చేస్తావు దీనికంతటికి కారణం నువ్వు నువ్విచ్చిన అలుసు నువ్వు ఆమె చేతులు చీలుబొమ్మవైపోయి నీ అండ చూసుకుని ఈనాడు దొంగతనం చేసింది నేను పింఛేం చేస్తున్నా తొందరపడి మాటలు పారేసుకోవద్దు కాను నేను దొంగను కాను మీరు లక్ష మంది చేత లక్ష శాస్త్రాలు చెప్పించినా నేను దొంగను కాను అటువంటి నీచ బుద్ధులు నా రక్తంలో లేవు మీ కొరడా జడిపింపులకు బెదిరింపులకు భయపడి చేయని నేరాన్ని ఒప్పుకునేంత పిలికినాన్ని కాను నేను ఈ ప్రపంచం అంతా అవునన్నా నేను నిర్దోషి పదండి ఏ దేవుడి ఎదుట ప్రమాణం చేయమన్నా చేస్తాను మీరు ప్రతిరోజు పూజించే ఆ దేవుని అడుగుదాం పదండి ఆమెలో సత్యం ఉంటే ఆమె నిజం చెప్తుంది దేవుళ్ళు దేవతలు సాక్ష్యాలు చెప్పేటట్టుంటే అధికార మదంతో మీ కళ్ళిలా మూసుకుపోవు మీరు మంచివాళ్లు కాకపోయినా కనీసం మనుషులుగానైనా ఉండేవాళ్ళు మీలో నీతి నిజాయితీ ఉండేవి మీ దుర్మార్గాలు దౌర్జన్యాలు ఏనాడో నశించేవి ఆడదాని మీద చేయి చేసుకోవడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదు చేసిన పనికి అది సిగ్గుపడాలి ఏం చేసింది చేసిందని మీరు అనగానే సరిపోయిందా నిజా నిజాలు విచారించారా రుజువు చేసుకున్నారా ఆమె నిర్దోషి అని నేను అంటాను కాదడానికి మీకేం ఆధారాలు ఉన్నాయి అవునడానికి మీకే ఆధారాలు ఉన్నాయి లత ఎందుకు చేశావు ఈ పని 
అంత అవసరమే వచ్చింది నీకు నువ్వు కావాలనుకుంటే ఏమిటి మీరు అనేది ఆ మాట మీరు ఇలా అంటున్నారా అదే మీరు కూడా నమ్ముతున్నారా నేను నమ్మడం కదా మీ అమ్మగారే స్వయంగా తెచ్చిచ్చారు ఈ హారం మీ ఇంట్లో దొరికిందట దొరుకుతుంది బాబు మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దొరుకుతుంది మా ఇంట్లోనే కాదు నా ఒంటి మీద కూడా దొరుకుతుంది గొప్పవాళ్ళు మీరు ఏమైనా చేయగలరు ఆవేశపడకు వద్దు బాబు మీరు ఇంకేమీ చెప్పొద్దు ఇప్పుడు మీరన్న ఒక్క మాట చాలు చాలు బాబు ఇక నేనేం విన్నక్కర్లేదు వద్దు బాబు వద్దు లత మీ నోటంట ఒక్క మాట వినిపోవాలని వచ్చాను చెప్పండి నేను దొంగనా నా ముఖం చూసి చెప్పండి ఆ హారం ఎలా పోయిందో మీకు తెలుసు ఎందుకు పోయిందో నాకు తెలుసు మీ బిడ్డ కోసం మరో తల్లి కన్న బిడ్డ మీద సాటి ఆడదాని మీద ఇంత ఘోరమైన నేరం వేయడానికి సాహసించారు అబద్ధంతో కట్టుకున్న కోట ఎంతకాలం నిలుస్తుంది అది కూలిపోయి మీ కుట్ర బయటపడ్డప్పుడు మీరు ఏమవుతారు ఇంతకన్నా నాతో ఒక్క మాట చెబితే నేనే తొలగిపోయేదాన్ని ఆ నిజాయితీ మీకు లేకపోయినా నాకుంది నేను నౌకరుగా మీ ఇంటికి వచ్చాను నౌకరుగానే మీ కన్నీళ్లు చూసి చిరబాబు గారిని బాగు చేయడానికి ప్రయత్నించాను అంతేకాని వారి జీవితంలో భాగాన్ని కానీ హృదయంలో స్థానాన్ని కానీ నేను ఆశించలేదు వారుగా ఇచ్చారు కాదని లేకపోయాను అదే నా నేరం అయితే అందుకు ఇదే శిక్ష అయితే సంతోషంగా అనుభవిస్తాను ఈ క్షణం మీ కొడుకుని మనస్ఫూర్తిగా మీకు అప్పగించి వెళుతున్నాను ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వారి జీవితంలోకి రాను జోక్యం కలగ చేసుకోను నీ రుణం తీర్చుకోలేనని మీరే ఒకప్పుడు అన్నారు ఇప్పుడు తీర్చుకున్నారు తీరిపోయింది ఏమంటే పెద్దవారు మీరు కూడా చిన్నబాబు గారు ఇప్పటికే వాళ్ళు సగం తెచ్చున్నారు మీ సానుభూతితో వాళ్లను పూర్తిగా సంపనక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చేసిన నేరానికి శిక్ష అనుభవించాలిగా నువ్వు నేరం చేశావని నేను అనడం లేదుగా నేనంటున్నాను ఆత్మ వంచన చేసుకోలేకపోవడం హద్దు మీరిన బాధ్యతను నెత్తిన వేసుకోవడం అంతా నాదేననుకోవడం అందరి దాని కోసం ఆశించడం ఇవన్నీ నేను చేసిన నేరాలే బాబు అందుకు శిక్ష ఇక్కడే మీ కళ్ళెదుటి అనుభవించాలని మీ ఆశ చిన్నబాబు గారు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి మీరే నా మాట విని ఇక్కడి నుంచి తొందరగా వెళ్ళకపోతే మీరు ఇంకొక మాట వినడానికి కూడా నేను బ్రతికుండదు ఇక మీరు మాట్లాడేవన్నీ నా శవంతోనే మాట్లాడు సరే నువ్వు ఆవేశంలో మళ్ళీ వస్తా ఎక్కడ కాదు కుట్ర జరిగిన చోటే చెప్పాలి కొండ బద్దలు కొట్టాలి పద ఇప్పుడు చెప్పు ఏం చేశావో ఎవరు చేయించారో అంతా చెప్పు చెప్పరా ఏం చేశావో చెప్పు దాదో చెప్పు చెప్పరా ఆయన చెప్పమన్న నిజమేటో చెప్పరా అమ్మగారు అమ్మగారు మీరే కాపాడాలి అమ్మగారు మీరే కాపాడాలి దాసు వెళ్ళు అమ్మగారు నేను వెళ్ళిన ప్రేడాలతో ఉంటాను ఆత్లేదు అమ్మగారు ఇక భయం అక్కలేదు వెళ్ళు రిబాబు నౌకరి చేత నిజం పలికించి నేరం రుజువు చేయాలని వచ్చాం ఏ కడుపు తీపి అలా చేయించిందో వాడికి ఏం తెలుసు కడుపు తీపి ఎక్కడిదమ్మా ఈ మాట ఎప్పుడూ వినలేది 
ఎప్పుడు చవి చూడలేదు మహారాజుల మందిరాలలో మచ్చుకైనా కనిపించది అది కళ్యాణ్ చెప్పండి అమ్మా ఒక్కరోజు ఒక్క గంట ఏనాడైనా నన్ను మీ ఒడిలో లాలించారా దగ్గరకు తీసి ముద్దాడారా చెప్పండి అమ్మా మూన్నాళ్ల పురిటి బిడ్డకు ఆయమ్మే కన్న తల్లి అయ్యింది కడుపు తీపి కాస్తో కోస్తో ఆయమ్మే నాకు చవి చూపింది పాప నా కోసం తన ప్రాణాలే బలి ఇచ్చింది ఆయమ్మను బలి తీసుకున్నది ఈ కడుపు తీపేనమ్మా ఇదేనా అమ్మా మీరనే కడుపు తీసి అమ్మా లత వచ్చింది నాలో పసిబిడ్డను లాలించి నిద్ర లేపింది తల్లిలా దండించింది ఓదార్చింది తప్పటడులు తప్పించి నన్ను మనిషిచ్చేసింది ఆశ వదులుకున్న మీ బిడ్డకు పునర్జన్మనిచ్చి మీకు అందించింది అందుకు ప్రతిఫలం ఆయమ్మ కన్నా అమానుషమైన శిక్ష అంతకన్నా మనిషిని ఒక్కసారిగా చంపేస్తే బాధ లేదు కానీ హృదయాన్ని పద్దలు చేసి బ్రతికినంత కాలం ఆ ముక్కలు మోసుకు తిరగమని పరిమేశారి చేసిన మేలుకు చేయని నేరాన్ని మెత్తిన వేసి వెళ్లగొట్టారే ఇంతమంది పెద్దలు పెద్ద మనుషులు కలిసి ఒక్క అబల మీద కత్తి కట్టి కుట్రబడ్డి కట్టదీర్చుకున్నారు దీన్ని కూడా కడుపు తీపే అంటారామ్మా అయితే ఆ కడుపు తీపికి నేను కట్టుబడదు ఆ కడుపులో పుట్టినందుకు సిగ్గుపడుతుంది కళ్యాణ్ పొద్దయ్యావద్దు అంత మాటలకు నన్ను చిత్రవద్ద చేయకు నేను కాదమ్మా ఏనాడో ఒకనాడు మీ అంతరాత్మే మిమ్మల్ని చిత్రవద చేస్తుంది మిమ్మల్ని అడువడు నా దహించి వేస్తుంది అప్పుడు ఈ కలిమి మీ కన్నీరు తొడవదు ఈ అధికారం మిమ్మల్ని ఓదార్చదు దీనికి ప్రతిఫలం మీరొక్కరే అనుభవించాలి తప్పదమ్మా తప్పదు కళ్యాణ్ కన్న తల్లిని తెప్పిస్తున్నావా ఈ శాపం నాది కాదమ్మా యుగానికి ఒక్కసారైనా రుజువయ్యే సత్యం అవసరమైతే ఆ దైవాన్నే నేలకు దింపే ధర్మశాసనం దాని సాటికి మన ఆస్తులు అంతస్తులు మచైపోతాయి అనాక్కలికి గోరి కట్టించిన అక్బరు సామ్రాజ్యం ఏమైందో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆ అంతం వచ్చేదాకా ఎన్ని జీవితాల్ని ఆహుతి తీసుకుంటారో తీసుకోండి విర్రవీకండి ఏలుకోండి అంతా ఏలుకోండి లత నీవు నిర్దోష అది నాకు తెలుసు నా మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది నమ్మకం లేని మీకు తెలియవలసింది మీకు నాకు తెలియడమే కాదు లత అందరి సమక్షంలో రుజువు కూడా చేశా చాలా సంతోషం ఇది చెప్పడానికైనా ఎంత దూరం వచ్చారు కాదు క్షమాపణ కోరడానికి శిక్షించే వాళ్ళకే క్షమించే అధికారం నేను శిక్షణ అనుభవించిన దాన్ని ఆ అధికారమే ఇప్పుడు నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తోంది లత చేతులు జోడించి క్షమాపిక్ష అడుగుతోంది చిన్నబాబు గారు మిమ్మల్ని క్షమించేంత దాన్ని కాదు నేను మీ చెడు నేను అపహరించగలిగాను కానీ మీ మంచితనాన్ని భరించలేకపోయాను క్షమించండి మీ ఆహ్వానాన్ని అందుకునేంత అర్హత నాకు ఇంక లేదు లత అర్హత లేక కాదు నీ స్వాతిశయం నీకు అడ్డు వస్తుంది అహంభావానికి అనురాగాన్ని బలిచేస్తున్నావు చిన్నబాబు ఇది స్వాతిశయం కాదు అహంభావం అంతకన్నా కాదు దుర్బలత్వం మీరు కూడా నన్ను అనుమానించి ఇలా ఎందుకు జరిగింది అన్న తర్వాత నాకు ఇంకేం మిగిలింది చిన్నబాబు ఇంకా నేను ఎందుకు బ్రతుకున్నానో కూడా నాకు తెలియదు ఈ దొంగతనం ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో ఇక నాకు అనవసరం మీకు అనుమానం రాకూడదు మీరు ఆ మాట అనకూడదు అన్నారు మీలో ఆ మాత్రం విశ్వాసం కూడా కలిగించలేకపోయిన తర్వాత ఇక మీ ఎదుట ఉండలేను మీ వంక చూడలేను ఇదే బాబు నా దుర్బలత్వం మీకు దూరమై మిమ్మల్ని స్మరిస్తూ బ్రతకలను దయచేసి వెళ్ళిపోండి నీకు దూరమై నేనేమవుతాను ఆలోచించావా మీరేమీ కాలేరు చిన్నబాబు మీ మనోబలం నాకు తెలియదు కాదు మీరిక తాగలేరు తాగాలనుకున్నా ఎక్కడున్నా నేను మిమ్మల్ని తాగనివ్వను అంతేనా లత చిన్నబాబు నాద కోరిక దయచేసి నన్ను మర్చిపోండి మీరు వెళ్ళండి సరే లత 
నువ్వు నీ అహంభావాన్నే కాపాడు ఏనాడో ఒకనాడు అది ఆత్మీయత కోసం అలబటిస్తుంది లత ఈ హృదయం ఈ జీవితం నీ సొత్తు అవి ఏమైనా బాధ్యత నీది ఆ పాపం నీదే లత నీది మల్లు ఒకనాడు ఈ విస్కీ బాటిల్స్ ని ముక్కలు ముక్కలుగా పగలగొట్టారు ఆనాడు అవి శపించాయి మాలాగే నీ హృదయం కూడా ముక్కలగుగా కాను అదే జరిగింది రా బాటిల్స్ కే కొత్తవి కొన్నారు కానీ హృదయం దొరకదే కొనడానికి అందుకే రా అందుకే పగిలిపోయిన హృదయం ముక్కల్ని ఈ విస్కీతో అతుకుదామని రాజ చిన్నబాబు నువ్వు కనిపిస్తే తాగలేనని కదూ నీ ధైర్యం నువ్వు కనిపించకుండా పోయే వరకు తాగుతారు తాగండి ఇది నా రక్తం విస్కీ కన్నా ఎర్రగా ఉంటుంది రచ్చగా ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ మచ్చిస్తుంది తాగుతారు ఏమైనా సరే తాగుతారు ఈ ప్రేమదాహంలో నేను దహించుకుపోలేను తాగుతారు నేను తాగరు తాగలేదు కాదు లత ఒక్క మాట చెప్పు నువ్వు నన్ను ప్రేమించావా ప్రేమిస్తున్నావా చెప్పు లత లత చెప్పు సిడ్ డౌన్ మిస్టర్ కళ్యాణ్ కానీ మిస్టర్ కళ్యాణ్ డాక్టర్ గా నా సలహా కూడా మీరు పాటించాలి సడన్ గా తాగుడు మానేయడం వల్ల ప్రమాదం ఉంది పూర్తిగా దెబ్బ తిన్న మీ నరాలు పుంజుకునేదాకా డైలీ రెండు అవున్సులు బ్రాంది తాగండి ఇది చాలా అవసరం డాక్టర్ నో నో నేను మాత్రం తాగలేదు నా వల్ల కాదు తాగితే మరిచిపోగలను తాగనివ్వదు మరిచిపోతే తాగగలను మరువనివ్వదు మనసు గతియింతే మనిషి బ్రతుకింతే మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంతే మనసు గతియింతే మనిషి బ్రతుకింతే మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంతే మనసు గతియింతే లత తీసుకోండి ఎవరి రక్తం లత క్షమించండి పోనీ ఎవరి కోసం వచ్చు మీ కోసం నేనెవరి కోసం జీవితం కోసం మీ ఔదార్యంతో పచ్చ పచ్చగా జీవితాలను పెంచుకుంటున్న మీ ప్రజల కోసం మిమ్మల్నే దైవంగా పూజిస్తున్న మీ రైతుల కోసం మీ శ్రేయస్సే వాళ్ళ శ్రేయస్సు అనుకుంటూ వాళ్ళ జీవితాలు మీతో ముడిపెట్టుకున్న మీ కార్మికుల కోసం మీ జమీందారి క్షేమం కోసం నీ కోసం మాత్రం కాదు అంతేనా చిన్నబాబు లత అంతరాత్మ గొంతు ఎంతకాలం నులిబేస్తావు ఆత్మవంతిన ఎంతకాలం చేసుకుంటావు నీకు తెలుసు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళందరూ నీ తర్వాతే నా జీవితంలోకి వచ్చారని నిన్ను కాదని వాళ్ళ కోసం తాగమంటావా నేనే చెప్తున్నాను తాగని లత 
నువ్వు నా కళ్ళల్లో కనిపిస్తేనే తాగలేని కళ్ళదిట కనిపిస్తే తాగగలనా పిచ్చి నువ్వు వద్దంటే మానేసి తాగమంటే తాగేంత బలహీనుడి కాను హరించుకుపోతున్న ఈ దేహంలో దేనికి తలవంచని గుండె కొండలా ఉంది లత మీ గుండె బలం నాకు తెలుసు అందుకే చెబుతున్నాను పెరిగివాడిలా మీరు జీవితాన్ని ఇలా బల చేయకూడదు పిరికివాడు ఎక్కడ బలైపోతాడు లత జీవితాన్ని ప్రేమిస్తాడు గుండె గలవాడు ప్రేమను ప్రేమిస్తాడు త్యాగాన్ని ప్రేమిస్తాడు అలా చేయలేదు నాడు మరణిస్తాడు మీరు నిండుగా నూరేళ్లు ఉండాలి దయచేసి దాక సలహాను పాటించి తాగండి లత ఒక్క మాట అడుగుతాను చెప్పు నన్ను గురించి నీకెందుకు ఇంత బాధ చెప్పు చెప్పలేవు కదూ నేను చెబుతాను నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు నీ హృదయంలో నాకు స్థానాన్ని ఇచ్చావు నా జీవితంలో నీకొక స్థానం నా మీద నీకొక హక్కు ఉందనుకున్నా కాదంటావా అనగలవా అనగలిగితే అను అనలేదు అది నీకెంత కష్టమో తాగడం నాకు అంతే కష్టం చిన్నబాబు అయితే మీరిలా నా ఆఖరి క్షణం వరకు ఈ హృదయ ద్వారం నీ కోసం ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది ఈ మాట మాత్రం గుర్తు ఆనాడు తమ్ముని దక్కించుకోవడానికి అదొక్కటే మార్గం అన్నా నీకు తోచినట్లు చేశావు నేం చేశాను నేం చేశాను అని ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటుంది దానికి నా కోసం చేశానా మీ కోసం మీ ముద్దులు కూడా కోసం అది కూడా మీరు చేయమంటే చేశాను ఆనాడు ఏదో అనుకున్నా ఏదో చేసా ఈనాడు వాడు రోజు రోజుకు పురిసించిపోతుంటే మర్చిపోతాడా ఈ నాటకాలకి వెళ్ళే నాలుగు రోజులు ఊరుకుంటే హాయిగా తాగుతాడు అంతా మర్చిపోతాడు ప్రేమట ప్రేమ ఎవరికి తెలియదు ఆయన ప్రేమ చేశా తెలియదురా నిజంగా ప్రేమ అంటే మనకు తెలియదురా మనసు ఇవ్వడం పుచ్చుకోవడం అంటే మీ చిన్న కుమారుడికి అంతా తెలుసుగా ఇంకే వెళ్ళండి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఈ హృదయం లేని వాడి దగ్గర హృదయం లేనట్టే నోరు మూసుకుని పడి ఉండలేకపోతే అదేదో ఉన్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రేమ కోసం చచ్చిపోతున్నాడే వాడితో పాటు మీరు తాగమంట అంతే కదా అదే కదా నువ్వు చెప్పేది దుర్మార్ కూడా సొంత తమ్ముడు తావు బ్రతుకుల్లో ఉంటే ఇంత కరుపాటంగా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు ఎంత కసాయి వాడవరా అమ్మా నేను నీ కడుపును పుట్టానమ్మా కషాయవాణి కాకి ఇంకేం అవుతాను లత వచ్చిందా నాకు తెలుసు మీ అక్కయ్యకు ఎక్కడ లేని అహంభావం అందుకే రా అందుకే ఆ వ్యక్తి నాకు అంత ఇష్టం కృష్ణ మీ అక్కయ్యతో వచ్చా నన్ను ప్రేమించలేదని ఒక్క మాట చెప్పమను నేను నీ దాన్ని కాను అని ఒక్కసారి ఒక్కసారి చెప్పమను నేను హాయిగా తాగుతాను తాకితే బ్రతుకుతాను తప్పకుండా బ్రతుకుతాను కానీ ఎవరి కోసం బ్రతకాలి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు ఎవరి కోసం బ్రతకాలి బాబుగారు నేనేమనలేదు కృష్ణ మీ అక్కయ్య ఎందుకు చేశావి పని అని ఒక్కటే ఒక్క మాట అన్నాను అదే మాట అదే ప్రశ్న ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను ఎందుకు చేశావి పని ఎందుకు నా హృదయాన్ని దొంగిలించావు చిన్నబాబు గారితో ఒక్క మాట చెప్పక నేను నీ దాని కాను అని చెప్పు చిన్నబాబు గారు తాగుతారు తాగితే బతుకుతారు కృష్ణ ఇది నువ్వంటున్నావా చిన్నబాబు గారే చెప్పమన్నారా చిన్నబాబు గారే చెప్పమన్నారా నేను నీ దాన్ని కాను అని చెప్పమన్నారా అలా చెప్తే తాగుతానన్నారా సరే నాన్న నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ సంబంధం ఖాయం చేయండి ఎవరమ్మా లత కోసం వచ్చా కూర్చోండమ్మా తీసుకొస్తాను లత 
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಂತ ಕ್ಷಮಿತು ನಾವು ಹೃದಯ ಇದು ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಮಾಟ ಅನ್ಕಂಡಮ್ಮ ನೀ ವಲ್ಲ ನಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯವೂ ಜರಗಲೇದು ನಾಲ್ಕು ಜರುಗಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಜರುಗಿಂದೋ ನಾಲ್ಕು ತಿಳಿಸು ಲತ ಇನ್ನು ನಾತು ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳದವನು ಚಲಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಂಡಮ್ಮ ಇಪ್ಪುರೇ ಹೊಸ್ತಾನು ಇದೇ ನಾ ಸುಭಲೇಖ ನೀ ಪೆಳ್ಳ ಲತಾ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಗು ನೀನೆಲ್ಲ ಚೂಡಗಲದು ನಿನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚೇತುಕ ಅಪ್ಪಗಿಂತಾಲನೇ ಸರಾಸರಿ ನೀನು ಇಕ್ಕಡಿಕೆ ಹುಚ್ಚ ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲೋ ನಾ ಚಿನ್ನಬಾಬು ಬ್ರತಕಡು ಲತಾ ಬ್ರತಕಡು ಲೇದಮ್ಮ ಚಿನ್ನಬಾಬು ಗಾರು ಬ್ರತಕುತಾರು ಬಾಗು ಪಡ್ತಾರು ನಾಕು ತಿಳಿಸು ನಾಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಉಂದಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತರ ಚಿನ್ನಬಾಬು ಗಾರಿಕೆ ಬಂಡಿ ಲತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋಬೋದು ಮಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಲವು ಕೊಡದು ಕಾನಿ ಪಿಲಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಆರಿಪೋಯೇ ಮುಂದು ದೀಪೋ ಆಖರ ವೆಲುಗು ವೆಲುಗುತ್ತುಂದೆ ಅಲಾಂಟಿದೇ ಈ ಪಿಲುಪು ಏಕನೈನಾ ನೇನು ಮೀದಾನ್ನಿ ಕಾದನೆ ತೆಲಿಸಿ ಮೀರು ಮೇ ಕೋಸಂ ಬ್ರತಕಾಲನಿ ನಾ ಆಶ ಲತಗಾ ಕಾಕುನ್ನ ಒಕ್ಕಪ್ಪಟೆ ಮೀ ನೌಕರಗ ನೇನು ಕೋರವಲಸಿಂದಿ ಚೇಯಗಲಿಗಿಂದಿ ಇದೊಕ್ಕಟೆ ಲತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀ ಅಕ್ಕ ಇದು ಒಕ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಚಪ್ಪಸ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕ ಚಿನ್ನಬಾಬು ಗಾರು ಚ ಬಯಟ ವರಂಡಾಲ ಉನ್ನಾರು ಒಕ್ಸಾರ ಚೂಚಿ ವೆಳ್ತಾರಟ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂದು ಕೊಚ್ಚಾರು ನಲ್ಗುರ್ಲೆ ಪರು ಪೋತುಂದಿ ಪೀಲ್ಲೇದು ಪೆಳ್ಳಮಿನ ಚಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪಾಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯು ನಾಕ್ ತೆಲ್ಸು ಮುಂದಿ ಕಣ್ಚ ನಾಕು ತಿಳಿಸು ಐದ ಲತನು ಮನಸಾರ ಒಕಸಾರಿ ದೀವಿಚ್ಚಿ ಬೆಳೆದಾವನ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲ ದಗ್ಗರ ಉಂಡಾಕನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಸ್ತಾನು ಈಗ ಕುದ್ದಿ ಕ್ಷಣಾಲ್ಲೂ ಮನಿದ್ದರಿ ಮಜ್ಜ ಈ ದೂರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಂದ ಚೆನ್ನ ಚಿನ್ನಬಾಬು ಇವಿ ಅಶ್ರುಗಳು ಕಾದು ಅಚ್ಚತರು ಲತಾ ನೂಬು ನೂರೇಳು ಪಶು ಕುಕ್ಕಬಲತ್ತು ಒತ್ತಿಲ್ಲು ಈ ದಿಕ್ಕುಮಾರು ಸಂಬಂಧ ಮನಕ್ಕಲೇದು ಏಟಂಡಿ ಇದೆ ಹೊಂಡಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮನೋಳ ಅವ್ಗಾರು ಏನ್ ಜರುಗಿಂದಿ ಏನ್ ಜರುಗಿಂದ ಏನ್ ಜರಗಾಡಿ ಜರಗಾಸ್ತೇ ಜರುಗಿಂದಿ ನೀ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಮಾವಾಡ್ತಾಡು ಆನ ಕೋರ್ಕುನ ಪ್ರೀಡೋ ಮನೋನ ಆದ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಕನ ಕೂರ್ತನ ಉನ್ನಾಡು ಆಯಿಕೆ ತಿಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಳಿಗೆ ಏಟ ಅಮ್ಮ ಮೇರ ಅಂತಂದಿ ಅಂಡವೇ ಕಾದು ಕಳ್ಳಾರ ಕೂಚಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಟಲ ಮೇ ಕೂಚ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರೀಡ್ತ ದರಹಾಲ ಸಾಕಾನ ಪಡೆ ಬಿಲನ್ ಜಸ್ಕೊಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಕೆ ಬಟ್ಲೆ ಪದೇ ರೇ ಹರದ ಮಾಟ ಹೇಳ್ತಿ ಲಾವಂಡ 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 ಬಾ ಲಾವಂಡ ಅಂತ ಕನ್ನ ಇಂತ ವಿಷಂ ತಾಗಿ ಚಾವಚ್ಚು ಎಂದಿಕಿ ವಿಫಲಪತು ಚಾಕರಿ ಚೇಸೇದಿ ಸಂಪಾದಿಂಚೇದಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಸಾರಂ ಕೋಸಮೇ ಇನಟ್ಟು ಅಂದರ ಕೋಸ ಅನ್ನಿ ಚಾಗಿಂಚಿಸ್ತುನಟ್ಟು ನಾಟಕವಾಡೇ ನಾಟಕವ ಚವರಿಕ ಅವರ್ನಿ ತಲೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರಗಲೇಕೊಂಡ ಜೇಶು ಅವರ್ನಿ ಬತಕಣಿಚ್ಚೋ ಅವರ್ನಿ ಸುಖಪಣ್ಣಿಚ್ಚೋ ಚ ಲೇದು ನೀನು ಅವರ್ನಿ ಸುಖಪಟ್ಟಲೇದು ತಾನು ಸುಖಪಡ್ಡನ್ ಚಾತಕಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಇತರಲ ನೆಲ ಸುಖಪಡ್ತುಂದಿ ತನ ಸುಖಂ ಚೂಸ್ಕೋಲೇನ ಮನುಷ್ಯ ಎದಿತು ವಾಡ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಚೂಸ್ತುಂದಿ ಈ ಪರಮ ಸಚ್ಚಾನಿ ಇಪ್ಪುಡೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡನು ಅಗ್ದಿಲೋ ಪೋಸ್ತೇ ನೀ ನೈ ಹೋಮ ಹೋತುಂದಿ ಬೂಡದಲೋ ಪೋಸ್ತೇ ಜಾಗಂ ಕೂಡ ಅಂತೆ ನಾಕು ಅಹಂಭಾವ ಉಂದ ನೀ ಇನ್ನಾಂಡು ಗರ್ವಿಂಚಾನು ಆ ಗರ್ವಂತೋನೇ ಅನ್ನಿ ಕಾಣದನುಕುನ್ನಾನು ತೆಲಿವಿ ತಕ್ಕೂದಾನು ನೇನು ನಾದಿ ಅಂತೆ ಅರ್ಧಂ ತೆಲಿಯಂದಾನಿಕಿ ಅಹಂಭಾವ ಏಮ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ತಿಳಿಸುಕುನ್ನಾನು ನೇನಂತೆ ಏಮ್ಟೋ ನಾ ಕಾವಲ್ತಿಂದ ಏಮ್ಟೋ ನಾಕೇ ಕಾದು ನಾಲಾಂಟಿ ಆಡಪಿಲ್ಲಲಂದರಿಕಿ ಕಾವಲಸಿಂದ ಏವಟಿ ಏ ವಯಸ್ಸಲೋ ಎಕ್ಕರುಂಡಾಲಿ ಅನ್ನದಿ ಇಪ್ಪುಡು ತೆಲಿಸುಕುನ್ನಾನು ತೆಲಿಸುಕುನ್ನ ತರವಾತ ತೆಲಿಸುಕೋಡಂ ಚಾಲಾ ತೆಲಿ
అన్ని అలాగే ఉండదు అమ్మగారు కాదమ్మా అత్తగారు ఒకప్పుడు నిన్ను తీసుకెళ్లి పెళ్లికూతురు చేయాలని వచ్చాను ఈనాడు పెళ్లికూతురు కానీ తీసుకువెళ్తాను అమ్మగారు అవునమ్మా ఆనాడు నిన్ను ఎంతో క్రూరంగా వెళ్ళగొట్టాను ఈనాడు నేను దీనంగా దేహీని వెళ్ళిపోతున్నాను నా కోసం కాదమ్మా నువ్వు మనిషిగా చేసిన కళ్యాణ కోసం నీ కళ్యాణ కోసం లత నన్ను క్షమించలేకపోయినా నీ కళ్యాణం దక్కించుకో నా బిడ్డను బ్రతికిస్తు తల్లి ఇంకా ఆలోచన చేయకమ్మా పదండి అమ్మా పదండి నా జీవితానికి అంతం పెద్ద విస్కీ బాటిల్లో ఉందనుకున్నారు అందరు ఇంత చిన్న విషం బాటిల్లో ఉంటుందని ఎవరు ఊహించారు అంతే మనిషి తాను అనుకున్నట్టు బ్రతకను లేడు ఇతరులు అనుకున్నట్టు చావను లేడు లత నిన్ను ప్రేమించి మరణించానని లోకం అనుకోకూడదు ప్రేమంటే అమృతం అది సంపద అందుకే అందుకే ఈ విషం తాగుతున్నాడు నువ్వు విస్కీ తాగొద్దన్నావు కానీ విషం తాగొద్దనలేదుగా లత మన ప్రేరణ ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం కూతురుగా వచ్చావా లత మాంగల్యవతిగా వచ్చావా అత్తవారింటికి వెళుతూ ఆఖరు సారిగా నాకు కనిపించాలని వచ్చావా లత నా అంతిమ యాత్రకు నన్ను సాగరంపడానికి వచ్చావు లేదు కళ్యాణ్ లేదు నన్ను నీకు అర్పించుకోవడానికి వచ్చాను నీదానిగా వచ్చాను అన్ని బంధాలు తెంచుకుని వచ్చాను నీ అమృత హృదయానికి తల వంచి వచ్చాను నా ఆత్మాభిమానాన్ని జయించి నీ కోసం నా బ్రతుకు నీ పాదకానుకు చేయడానికి వచ్చాను కళ్యాణ్ నువ్వు నాదానివా నా కోసం వచ్చావా నేను వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వు వచ్చావా లాగాను లత ఇంకెప్పుడు తాగకుండా ఒకేసారి ఆఖరు సారి నన్ను అమరుణ చేసే అమృతం తాగిత నువ్వు వద్దున్న విస్కీ కాదు
ليه كوسفي بلاد كيرك ليه كوسفي ಮಂದಿರ 